welcome you all to this video in this video we are going to discuss about the remaining parts of uh, percocets in our previous video we just learned about the second type of percocets which is percocets taxable in the case of specified employees only and to give a detailed description about how to calculate the value of percocet in the case of uh, facility of motor car now uh, we are going to discuss about the remaining items coming under this category Let's understand the second item, uh, how to determine the percocet value of gas, electricity and water supply provided by the employer to the employee. Here, uh, amount paid by the employer, employer pay the amount of the employer. So, if you have an employer business, you can get the business in the same way. If you have the cost of production per unit, you can get the cost of sales price. അപ്പം പുറത്തു നിന്നാണ് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ല സ്വന്തം ബിസിനസ് എന്നാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഇത് ഏതാണ് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് എടുക്കുക പ്ലസ് എമൗണ്ട് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് എമൗണ്ടാണ് പെർക്കസായിട്ട് വാല്യൂ ദൻ സ്വീപ്പർ വാച്ച്മാൻ ഗാർഡ്നർ എക്സെട്രാ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ അതേ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് വരിക ആക്ച്വൽ സാലറി ഓ വേജസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ലെസ് എമൗണ്ട് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദി എംപ്ലോയി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും പെർക്കസൈറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഫ്രീ ഓ കൺസെഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ടു എനി മെമ്പർ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എംപ്ലോയീൻ്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടോ കൺസെഷണൽ റേറ്റിനോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർക്കെ സൈഡ് വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം അതിൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എംപ്ലോയറുടെ സ്വന്തമാണ് അയാൾ തന്നെയാണ് നോക്കിയാണ്ടത്തുന്നത് ചിലപ്പം എങ്ങനെയാവാം പുറമേയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തതും ആവാം അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിലും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് സ്വന്തം മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് അപ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് പെർ ചൈൽഡ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആയിരം രൂപ മാസം വെച്ചിട്ട് എക്സംഷൻ കിട്ടും ആയിരം രൂപ വരേക്കാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എക്സംഷൻ കിട്ടും അതായത് ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഇനി ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒരു മാസത്തിൽ ആയിരം രൂപയിൽ അപ്പുറം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആയിരം വരേക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടി ബാക്കി മേലല്ല പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും മുഴുവൻ എമൗണ്ടിന്മേലും ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പുറമേയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്ര വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരും ഇനി എംപ്ലോയറുടെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ലൊക്കാലിറ്റിയിലോ ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എത്രയാണോ പൈസ വരുന്നത് അതേ എമൗണ്ട് ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും അത് കാണിക്കുകയും വേണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും എംപ്ലോയിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വല്ലതും റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും പെർക്കസൈറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വീട്ടിലെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് വല്ല എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എക്സംഷൻ ഇല്ല കുട്ടികളുടെ കേസിൽ മാത്രമേ എക്സംഷൻ ഉള്ളൂ അവിടെ എംപ്ലോയറുടെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എത്ര പൈസ വരുന്നുണ്ടോ അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി ഇത് ഏതൊരു സാലറിയുടെ എംപ്ലോയിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടാക്സിബിൾ ആണ് ഇനി റെയിൽവേ എയർലൈൻസ് ഇതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എത്ര വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെസ് എമൗണ്ട് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദ എംപ്ലോയി ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീൻ്റെ പെർക്കസൈറ്റ് വാല്യൂ ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു പബ്ലിക്കിന് അവരുടെ സർവീസ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എംപ്ലോയിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എംപ്ലോയിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വല്ലതും റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ദ വാല്യൂ അറ്റ് വിച്ച് സച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ അണ്ടർടേക്കിങ് ടു ദ പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിന് എത്ര രൂപയ്ക്കാ
ദെൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ടാക്സ് ഫ്രീ അപ് ടു റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനയ്യായിരം രൂപ വരേക്ക് ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ടാക്സ് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ അപ്രൂവൽ ഉള്ള ഒന്നാണെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് വരേക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും ഇനി പുറമേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടെ പോകേണ്ടി വരും കൂടെ കൂടെ ആളുകൾ പോകേണ്ടി വരും അതുപോലെ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെ പുറമേക്ക് പോകുമ്പോൾ എംപ്ലോയിക്കും എംപ്ലോയിയുടെ കൂടെ പോകുന്ന ഫാമിലിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പറിന് ഒരു അറ്റൻഡൻറ്റിന് അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന വരുന്ന സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്ന ചിലവുകളുടെ എമൗണ്ടിൽ ആർ ബി ഐ അപ്രൂവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സംഷൻ കിട്ടും ഇനി അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ല ടോട്ടൽ ഇൻകം ടു ലാക്ക് റുപ്പീസിൽ കൂടുതലല്ല എങ്കിൽ എക്സംഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ടുകളായിരിക്കും പെർക്കേസൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ ദ എംപ്ലോയീസ് എൻഡേറ്റൽ ടു എക്സംഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ ഓർ അസിസ്റ്റൻസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഓർ ഡ്യൂ ടു ഹിം ഫ്രം ഹിസ് എംപ്ലോയർ ഓർ ഫോമർ എംപ്ലോയർ ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഹിസ് പ്രൊസീഡിങ് എംപ്ലോയിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അയാളുടെ എംപ്ലോയറിൽ നിന്നോ മുൻ എംപ്ലോയറിൽ നിന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് ഡ്യൂ ആവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എക്സംഷൻ കിട്ടും അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ടാവാറ് ഒന്ന് ഓൺ ലീവ് ടു എനി പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ലീവിന് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പ്ലേസിലും യാത്ര ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ടു എനി പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫ്രം സർവീസ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഈ സർവീസ് സർവീസിന് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ടെർമിനേഷന് ശേഷമോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും യാത്ര ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവ് അതെങ്ങനെയാണ് പെർക്കിസൈറ്റ് വാല്യൂ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ദ എക്സംഷൻ ഷോൾ ബി അലോഡ് സബ്ജെക്ട് ടു ദി ഫോളോയിങ് താഴെ പറയുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സംഷൻ കിട്ടുക വേ ദ ജേണി ഈസ് പെർഫോംഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ബൈ എയർ ആണെങ്കിൽ എയറോപ്ലെയിൻ വഴിയാണ് യാത്ര എങ്കിൽ ആൻ എമൗണ്ട് അപ് ടു എയർ എക്കോണമി ഫെയർ ഓഫ് ദി നാഷണൽ കരിയർ അത് നാഷണൽ കരിയറിൻ്റെ എയർ എക്കോണമി ഫെയർ എത്രയാണോ അത്രയും എമൗണ്ട് വരെയൊക്കെ എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും അതിലപ്പുറം ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി ബൈ റെയിലാണെങ്കിലോ ബൈ റെയിൽ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് അതായത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് യാത്രയെങ്കിൽ ആ റെയിൽ വഴി പോയതാവാം ഇനി റെയിലില്ലാതെ വേറെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും വിഷയമല്ല റെയിൽ വഴി കണക്ട് ചെയ്തൊരു പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന പിന്നെ എക്സംഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ എമൗണ്ട് അപ് ടു എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് റെയിൽ ഫെയർ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് റെയിൽ ഫെയർ എത്രയാണോ അത്രയും വരെ എക്സംഷൻ കിട്ടും ഇനി ദ പ്ലേസസ് ആർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ബൈ റെയിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലവും യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലവും തമ്മിൽ റെയിലുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക വേർ എയർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റ് ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻ എമൗണ്ട് അപ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓർ ഡീലക്സ് ക്ലാസ് ഫെയർ ഓൺ സച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലക്സ് ക്ലാസ് ഫെയർ എത്രയാണോ അത്രയും എമൗണ്ട് വരെയൊക്കെ എക്സംഷൻ കിട്ടും വേർ എ നോ റെഗനൈസ്ഡ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റ് അവിടെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് റെയിൽ ഫെയർ എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ ലെറ്റസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർക്കേസൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്കേസൈറ്റ് ദർ ആർ മെനി ഐറ്റംസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് സം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐറ്റംസ് ഉള്ളി ദ
സ്റ്റാഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിലേക്ക് എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് ദെൻ സ്കോളർഷിപ്പ് ടു എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ എംപ്ലോയീസിനും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും വല്ല സ്കോളർഷിപ്പും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിഫ്രഷർ കോഴ്സസ് എംപ്ലോയീസിന് ഇടക്കുന്നിങ്ങനെ അവരുടെ നോളജും സ്കില്ലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സുകളാണ് റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി എംപ്ലോയർ ചിലവഴിക്കുന്ന തുക അത് എംപ്ലോയീൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ എങ്കിൽ കൂടിയും അത് ടാക്സ് ഫ്രീ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് കൺവെയൻസ് ഫ്രം റെസിഡൻസ് ടു ഓഫീസ് ആൻഡ് ബാക്ക് ഓഫീസിലേക്കും അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്തേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കൺവെയൻസ് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്കേസായിട്ട് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർക്കേസായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ പെർക്കേസായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ വല്ല ടാക്സും എംപ്ലോയർ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ആ ടാക്സ് എംപ്ലോയീൻ്റെ പെർക്കേസായിട്ട് വാല്യൂവിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എംപ്ലോയർ ആ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇവിടുത്തെ പെർക്കേസായിട്ട് വാല്യൂവിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു ടാക്സ് ഫ്രീ പെർക്കേസായിട്ടായിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് പെർക്കേസായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് പോസ്റ്റഡ് എബ്രോഡ് വിദേശത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടുന്ന പെർക്കേസൈറ്റ്സ് എല്ലാം ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് ദൻ റെൻറ്റ് ഫ്രീ ഹൗസ് ആൻഡ് കൺവെയൻസ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ടു സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് അവർക്കൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റെൻറ്റ് ഫ്രീ ഹൗസ് അതുപോലെ തന്നെ കൺവെയൻസ് ഫെസിലിറ്റി മീൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് ദൻ പീരിയോഡിക്കൽസ് ആൻഡ് ജേണൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് വർക്ക് ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക്കൽസും ജേണൽസൊക്കെ എംപ്ലോയിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടാക്സ് ഫ്രീ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് Actually, uh, we have to discuss uh, some problems related to these items. But before that, we have to learn some additional items like deduction under section 16. Uh, so, uh, we will discuss those items in our next video. Till then, bye.